हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस आज सेवेंथ ऑफ द सितंबर 2023 को वी आर स्टार्टिंग स्टार्टिंग द करंट अफेयर्स हिंदू एनालिसिस और आज के द हिंदू एनालिसिस में वी विल सी दैट मेनी ऑफ द न्यूज व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव वाइल वी डिस्कस देयर प्रीलिम्स एंड मेंस डाइमेंशंस दैट हाउ द न्यूज शुड बी कवर्ड फॉर बोथ द स्टेजेस ऑफ द यूपीएससी एग्जाम ठीक है आज की न्यूज में देयर इज असियान समिट एंड असियान का इन डेप्थ एनालिसिस होगा एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट दैट हाउ द इंडियाज अप्रोच ऑन जी ट्वेंटी इज लीविंग नो वन बिहाइंड ठीक है और एज देर हैज बीन एडिटोरियल लीड एडिटोरियल आज फिर से द कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट इंडिया एंड भारत टू नेम्स ऑफ इंडिया विच हैव बीन राइटली मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट आर्टिकल so that too is there which we will go through today before uh, moving to the discussion yes there are batches which have been announced recently for upsc 2024 and upsc 2024 ke liye patna mein there is a batch of perfection ies which is starting from 13th of september I request you all to call on these numbers and get yourself enrolled before you lose your seat in the batch second at delhi center we are starting another batch for upsc on 20th of the september the timing will be 12 noon to 4 pm and for registrations you can call on these numbers and get yourself registered so if you want to get enrolled in upsc batches at delhi center you can call us on these numbers 90310 36712 and get yourself enrolled as soon as possible because otherwise you're going to lose your seat and there are registrations which are going to be closed soon so before uh, starting the discussion we do have this schedule that we discuss the first thing first that is upsc pyqs from prelims exam and at the last we discuss upsc pyqs from the mains exam so in that scenario we will discuss a upsc previous year question from upsc 2023 prelims which was held this year only in the month of may and upsc asked that which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of fundamental rights so it was the first constitutional amendment which talked about and which was brought with the aim to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights and it dealt with particularly the rights of freedom and if you see the main objective of first constitutional amendment act was that it made actually several changes to the fundamental rights provisions and it provided the means to restrict the freedom of speech and expression so that is the restrictions and it also provided the validation of the zamindari abolition laws and clarified the right to equality does not bar the enactment of laws which provide special consideration for weaker sections of the society so option a is the correct answer of this question and this question again is a test of fundamentals fundamental knowledge for which we at perfection ies work for and we clarify your foundation knowledge in the foundation batches okay now uh, starting with the today's newspaper and today's newspaper particularly focused on in the headlines we can see on the front page we have uh, witnessed this editorial uh, this article about asean being a key pillar in the act east policy as was said by our honorable prime minister and second i took this article from uh, the pages below in the newspaper uh, in the nation section or wahan se the Uh, premier of china has said that we need to avoid a cold war and we need to avoid opposing and picking the sides as has been the uh, schedule uh, as has been the assumptions and in the cold war era so this new cold war should not be there we should not pick up sides we should not set blocks and we should not segregate ourselves in blocks rather we should focus on multilateralism and we should focus on multiple engagements and multiple uh, bargainings theek okay? hai so 
on this note we will study the asean because basics of the asean are very much important for this year theek hai aur is saal ki agar aap dekho to asean ki summit jo is saal hui hai that is a 43rd summit of asean so it's actually the 43rd summit fine and this summit began in jakarta under the leadership of president uh, joko widodo done and this summit began on the 5th of september and president joko widodo and his first lady lady iriana they uh, warm wel welcomed all the heads of the states and governments who participated in this 43rd summit and this 43rd summit which was held in indonesia saw delegates from all over and there is this jakarta convention center jahan pe ye hui thi theek hai aur is summit mein uh, before going into the summit and before going into the mains and prelims analysis of this uh, news or of asean we need to understand this that the asean summit actually under the chairmanship of indonesia holds significance because the key and particular theme of this summit highlights that how much does asean matter and it says that asean matters epi centrum of growth and indonesia sees itself as a center point of the growth of this entire south asia theek hai so now let's begin with the prelims facts as the asean was established on 8th of the august 1967 in bangkok thailand with signing of the bangkok declaration or asean declaration the founding fathers of asean are indonesia malaysia philippines singapore and thailand you need to remember these founding fathers okay and india is not the founding father of this association then uh, bruni darussalam vietnam laos myanmar cambodia they were admitted later and the theme of and the motto of asean is one vision one identity and one community which is synchronically similar or you can say phonetically similar to the theme of our g20 as we too cross aspire for vasudev kutumbakam under the g20 summit 8th of the august is observed as asean day and these facts have to be remembered and asean's secretariat is situated in jakarta indonesia only theek okay? hai so these facts hame samajhne chahiye and how the historical foundation of this asean which was a uh, historical foundation of this asean which was established on 8th of august 1967 uh signifies that the signing of the bangkok declaration has set the wheel for this asean platform theek okay? hai and why this platform was started was for regional peace economic growth and improvising the living standards so asean if you see the journey it started with non binding treaties and then legally binding treaties like the 1967 treaty of amity and cooperation 1955 treaty of south asia nuclear weapon free zone and other similar treaties also have been signed between the members of this some of this association then asean summit ki agar hum baat kare to asean summit is the highest decision making body of this association where the heads of the states or governments from asean member states and this summit is held twice a year and it's hosted by member states only under their chairmanship role then there are multiple forums agreements and challenges in asean also so like the forums arf or you can say there are forums for uh, arf for political and security cooperation asean plus 3 involving china japan and south korea and east asia summit promoting regional security prosperity 
and these summits are attended by not only by the asean members but also by the other members like south korea and united states new zealand russia china india and japan then there are free trade agreements which have been uh, signed under this association and this includes the asean australia new zealand then asean china india japan south korea hong kong china so these free trade agreements and rcep which india refrained from joining are the arrangements for the regional economic prosperity and economic growth which is rightly mentioned in its objectives now the challenges of this association are in the region only for example the rohingya crisis and south china sea disputes created by the nine dash line of china then moving further yes india and asean relations are improving and began in 1992 and recently in 2012 2012 mein we evolved into a strategic partnership which was further extended to maritime domain and in 2022 2022 mein we started an in asean india friendship year and india created funds to support the collaboration if you see the economic significance of this association so this is india's fourth largest trading partner with a cumulative trade of 131.5 billion dollars okay and this upholds this uh, has this holds the key importance to the act east policy of india okay uh, the key paradigm of indian foreign policy तो यस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल एंड द लीड एडिटोरियल अगर आप देखो तो यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर में देर आर थ्री टू फोर एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स यू कैन सी ठीक है तो पहला तो हमारा ये लीड एडिटोरियल था है ना सेकंड वाज दिस एडिटोरियल आल्सो ठीक है इंडिया दैट इज भारत दिस एडिटोरियल ऑल्सो टॉक अबाउट द सेम थिंग है ना दैट इंडिया दैट इज भारत देर वॉज वन आर्टिकल विच वॉज रिटन बाई कृष्ण दास राजगोपाल and he also highlights that what is the significance of this word when we talk about the constant assembly debates hai na to why is union of india why is india that is bharat there what are the complications with all of this and what is actually the legality of this term then if you see kal ka jo discussion tha hamara usme bhi we talked about the bharat word replacing the word india in the invites from the president of india shri mati uh, dropati murmu ji now the point here is that the legal experts views on the same thing are that these two words can be interchangeable these two words are interchangeable and they can be used interchangeably and <coughs> sorry if you talk about the judgments which supreme court has passed under the chief justice t s thakur and others so you will see that there is nothing wrong in uh, using these words interchangeably okay now the point here is in the today's lead editorial it was talked about that it's about india in english and bharat in hindi or you can say a composition of both that is bharat in english and india in hindi when we talk about the formal communications of government of india ठीक है तो द पॉइंट हेयर इज दैट इट्स यूजुअली द इंटरचेंज ऑफ बोथ द वर्ड्स एंड इट्स यूजुअली द डिस्कोर्स व्हिच इज बीइंग सेड एंड नथिंग मोर देन दैट सो वी जस्ट डू नॉट नीड टू बी इनटू दिस पॉलिटिकल डिस्कशन व्हिच इज देयर एज हैज बीन हाइलाइटेड बाय दिस ऑथर टुडे विवेक कार्चू हु इज अ रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड हिज व्यूज और जब हमें इसके इनके व्यू समझ आ जाएंगे तो दैट विल बी द बेस ऑफ आर ब्यूरोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सो ही हाईलाइट हेयर दस हिंदी भारत इज यूज्ड वाइल इन इंग्लिश इट्स यूज्ड एज इंडिया ठीक है देन ही टॉक्स अबाउट द फिफ्टी एट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच टॉक अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन एंड इट सेज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन इंग्लिश है ना so the adoption was in english only and then later on a hindi version or the hindi translation was uh, made and then that was also ratified so the point here is ki we do not need to put ourselves into this discussion that much 
आई जस्ट वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक लीगैलिटी ऑफ दिस एज अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो यू कैन गो थ्रू दीज नोट जो हमने कल बहुत ही डीपली डिस्कस किया हुआ था सो आई अटैच द सेम नोट हेयर टूडे सो दैट यू कैन गो थ्रू दम इन द टूडेज पी डी एफ ऑल्सो ठीक है तो आज का जो पी डी एफ था इसमें भी आप देख सकते हो देन केम दिस वन मोर एडिटोरियल ऑन द एडिटोरियल पेज ओनली एंड दिस एडिटोरियल टॉक अबाउट द मैल न्यूट्रिशन गैप और मैल न्यूट्रिशन गैप में दिस हाईलाइटेड द भीम तारा वे भीम तारा इज अ प्लेस इन छत्तीसगढ़ विच हैज अ न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोग्राम कॉल्ड एज पोर्ट लैका अभियान अब ये पोर्ट लैका अभियान क्या है है ना तो ये जो दिस इनिशिएटिव है ना इन दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और दिस रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ बिमतारा रीजन दिस एक्चुअली फोकस इज ऑन टू थिंग्स वन इज ट्रेनिंग द लोकल स्टाफ देन काउंसलिंग द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन अबाउट द सीवियर एंड मॉडरेट मैल नरिशमेंट और उसके बाद आफ्टर दीज काउंसलिंग सेशन वट दे डू इज दे एडिकेट द पेरेंट्स अबाउट अ बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट हैंड वॉशिंग सैनिटेशन एंड डिस्पेलिंग हार्मफुल डाइटरी मिथ्स अगर आपने ये दो चीजें खाई तो आपको ये हो जाएगा फिर ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है हार्मफुल डाइटरी मिथ्स ठीक है तो दीज ऑल दिस अवेयरनेस और यू कैन सी दिस प्रोग्राम is a case study for us hai na so that we can quote this case study in our answers of malnutrition okay that's why i highlighted this thing this article emphasizes on providing food to poor and this should be complemented with nutrition counseling agar aap bas khana hi de rahe ho jaise hum antyadhan yojana hamara food security act koi ngo hai jo food services de raha hai koi ngo hai jo खाना बांट रहा है कोई एनजीओ है जो आ, राशन बांट रहा है ड्राई राशन बांट रहे हैं ठीक है और गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर इज आल्सो गिविंग ग्रांट्स एंड ऑल अबाउट दिस न्यूट्रिशन बट दिस हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद न्यूट्रिशन काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग टू इफेक्टिवली एड्रेस द मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम ठीक है एंड दैट विल लीड इंडिया टू कुपोषण मुक्त भारत and that is the goal of us theek okay? hai that's how we understand this question this editorial aur is editorial mein aapko ye cheez yaad rakhni hai that ye cheez aapko note down karni hai aur aapko ye cheez apne notes mein rakhni hai taaki aap isko kal mains ke answer mein use kar pao done then moving to the explainer section aur explainer section mein aapke paas ek aaj editorial aaya tha about the unemployment and how is it measured and this editorial एक्चुअली इस एडिटोरियल ने किया क्या इसने कंपैरिजन दिया आपको किस चीज के बारे में कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज को बोलते हैं और कैसे मेजर की जा सकती है है ना हम यूजुअली दो चीजें यूज करते हैं दैट इज यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस एंड वी आल्सो यूज द करंट वीकली स्टेटस सी है ना तो ये दो चीजें हम यूज करते हैं दीज आर द टू बेसिक पैरामीटर्स फॉर मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया By the periodic labor force survey, that is PLFS. Or uh, same is the case when we define unemployment. So ILO defines unemployment that har wo insaan jo job doond raha hai, hai na? Who is without a job and is searching for job, he is employed, unemployed, hai na? However, agar koi insaan hai jo job chhod diya aur uske baad job nahi doond raha hai, then he is not unemployed. ठीक है तो द लेबर फोर्स इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड सो लेट्स गो थ्रू दी होल समरी ऑफ दिस एडिटोरियल एज वी टेक ओनली फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम दिस एडिटोरियल और फिर उनकी समरी बना के आपको समझाते हैं एंड दिस एडिटोरियल एक्चुअली टॉक्स अबाउट द चैलेंजेस इन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को इन एक्यूरेटली या एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है then defining unemployment to ilo ka definition is something different that is unemployment as joblessness and actively seeking the job and being available for work and this emphasizes on the importance of actively sharing and searching for job opportunities so what is labor force then labor force encompasses both employed and unemployed 
individuals and what's workforce then workforce is those who are actually working so those who are not actively seeking unemployment like students unpaid domestic workers are considered outside of the labor force what is unemployment rate unemployment rate is actually calculated uh, with the ratio of unemployed individuals and the total labor force jo total labor force hai jo job seek kar rahe hain and all of those who are unemployed okay this fluctuates based on the people who are actively engaged in the job hunting theek hai kyunki kuch log job nahi dhoond rahe hote hain kuch log job dhoond rahe hote hain theek hai now what's the challenge in the informal job market is that india ka jo informal sector hai that is dominating the job market theek hai to india's informal job market and seasonal employment and unemployment seasonal employment unemployment patterns add complexities to all of this particularly people do frequently move in and out of an employment kyunki yahan pe seasonal employment hai like agriculture seasonal <coughs> yahan pe temperature bhi seasonal hota hai theek hai like uh, equatorial regions will have a similar type of season all throughout the year but in india that's not the case similarly agar aap dekho to there are different methods and measurements like upss and uh, current weekly status which categorize individuals as employed if they are work for sub subsidiary role for at least 30 days and that will be the case agar aap weekly status dekho to week mein aapko 4 din kaam mila ho ya 4 ghante kaam mila ho ya 4 ghante se zyada kaam mila ho to that is something which is taken care of when we talk about the measurements hai na to there are error uh you can say inclusion and exclusion errors in this because uh the week the survey is being conducted jis hafte mein survey ho rahi hai usi hafte mein kya wo insaan job search kar raha hai ya nahi kar raha hai is he searching for uh, uh, that thing in that particular uh, week or not particular month or not the survey month or not so that is something uh, jo yahan pe challenges create karta hai however agar aap dekho to rural versus urban employment mein bhi ye cheeze hai that rural areas report lower unemployment rates than the urban areas because the informal nature of the agrarian work in the rural areas then yes covid-19 also had its impact on the employment in india and there are challenges in developing countries and developing economies as you see that measuring unemployment in developing economies involves trade offs due to informal jobs and employment सीजनल सीजनैलिटी एज वी डिस्कस अर्लियर की सीजन की वजह से या ट्रेड ऑफ की वजह से या इनफॉर्मल जॉब्स की वजह से मेजरमेंट में दिक्कतें आती है क्यों दिक्कतें आती है क्योंकि मैंने आपको बोला जिस हफ्ते जिस महीने में सर्वे हो रही है इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पीपल हु आर बींग सर्वेड दे आर सर्चिंग फॉर जॉब हो सकता है एक महीना पहले वो देख रहे हो सकता है अभी वो एम्प्लॉयड हो और अगले महीने ना रहे so those are the challenges hai na to particularly we are uh, taking the short reference periods also hai na aur uh, jiski wajah se there are higher rates while longer periods may reveal lower rates of unemployment and the most important thing is ki abhi election year aane wala hai 2024 and is in this point also you will see that unemployment becoming a major political issue in india now talking about this article which uh, signifies the g20 and taking g20 to last mile and leaving no one behind what does this mean and how much steps india has taken what is the india's pro main what has been the india's main track record and the framework on which india has worked in g20 we will see that and we will understand that how the concept of vasudeva kutumbakam and the family of vasudeva kutumbakam the family the world as the family signifies a human centric development hai na which is beyond borders and shared growth to so, kaise hame samajh aayega ki jitna bhi hum uh, hamari ye philosophy hai upanishads ki that is vasudeva kutumbakam ab is cheez ko leke jab humne g20 ka मेन थीम सेट किया है इस चीज को है ना दैट देर इज ओनली वन फैमिली देर इज वन वर्ल्ड एंड देर इज वन फैमिली एंड इंडिया हाईलाइट दिस थिंग तो हाउ इंडिया हैज वर्क ऑन दिस फिलोसफी 
when it was uh, chairing the G20 presidency. है ना तो सबसे पहली चीज दैट इज द ह्यूमन सेंट्रिक व्यू है ना एंड इंडिया रिकॉग्नाइजेस द नीड ऑफ अ शिफ्ट फ्रॉम जीडीपी सेंट्रिक टू ह्यूमन सेंट्रिक व्यूज ऑफ द वर्ल्ड ठीक है और ये चीज इससे पहले भी हाईलाइट की गई थी वेर इंडिया टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट है ना वेर इंडिया टॉक्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी वेर इंडिया टॉक्स अबाउट क्लाइमेट रेजिलियंस वेर इंडिया टॉक्स अबाउट रिवर्सिंग द क्लाइमेट चेंज The effects of climate change. When, where India talks about net zero, where India talks about climate liabilities on the developed countries, and where India talks about the reforms at international institutions, and so that's what India stands for. Then the resilience in global supply chains, and so India also signified the resilience in global supply chains. अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम वी सॉ दैट चाइनाज ड्यू टू दी कोविड एंड ऑल तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो कोविड के टाइम पे देखा गया उस चीज को ठीक करने के लिए देर वेर इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस है ना सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव तो वैसे कुछ इनिशिएटिव में या वैसे कुछ सस्टेनेबिलिटी या ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस में इंडिया हैज टेकन द लीड है ना एंड दिस एंश्योर्स सप्लाई चेन्स एंड द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल एंड एसेंशियल आइटम्स लाइक इन द क्राइसिस लाइक द इंडिया वैक्सीन डिप्लोमेसी हैज हाईलाइटेड एंड सिग्निफाइड दिस थिंग टू द वर्ल्ड ठीक है कि इंडिया ने कैसे उस टाइम पे भी वैक्सीन uh, सप्लाई को शॉर्ट नहीं किया तोड़ा नहीं है ना तो ग्लोबली वी सप्लाइड इट the nations jinko need thi then boosting multilateralism and reforming the institutions yes uh, boosting multilateralism india has been on this thing or agar aap dekho to multilateralism mein india has recently been engaged with russia uh, greece um, and you can see in the south asia today only we saw the significance of asean and how india is working on act east policy if you talk about middle east so india has been into the uh, discussions hai na so the point here is that yes india stands for multilateralism how it stands for multilateralism because it talks about more inclusive and equitable global order and it talks about reforms of the global institutions which were established post second world war theek okay. hai and then also yes india highlighted the voice of global south summit that how india plays a key role as a global leader in the global south region then accelerating the progress on uh, sustainable development goals as g20 2023 action plan was introduced to accelerate the gdp implementation only ye sdg implementation only and the sdg implementation and off track records off track progress of sdg goals india also talks about blue economy as i highlighted not only blue economy but the climate action also and a resilient blue economy ke liye india has introduced a chennai high level principles for sustainable and resilient blue economy this is a point which can be asked in upsc this year then globe next year uh, global biofuel alliances also for Uh, which india stands and this global biofuel alliance talks about the priorities of g20 uh, countries so that we focus more on biofuels aur agar aapko isi mein dekhna ho to india ka recently the flex fuel car which is the world's first uh, biofuel car uh, which is a hybrid car which was launched uh, in the last week from delhi only this is a car of innova है ना इनोवा गाड़ी है ये जिसको लॉन्च किया था अभी हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने देन यस श्री नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया था दिल्ली में ही तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट डिस्पाइट द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस एंड ब्राजील विच अकाउंट फॉर एटी फोर परसेंट ऑफ द वर्ल्ड इथेनॉल प्रोडक्शन है ना दी डेवलप्ड कंट्रीज एंड ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ वर्ल्ड बायोडीजल प्रोडक्शन इंडिया इज ऑल्सो इन दिस रेस and india is also focused on biofuels as we have a goal of 20% in 
इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025 है ना तो इस चीज पे भी ध्यान रखना है देन यस इंडिया हैज बीन डेमोक्रेटाइजिंग द क्लाइमेट एक्शन एंड लाइफ स्टाइल बाय द लाइफ मूवमेंट विच वी हैव स्टार्टेड एट जी ट्वेंटी वी ऑल्सो हैव एम्फोसाइज ऑन द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट एम्फोसाइज ऑन योगा एंड द लाइफ स्टाइल चेंजेस वी ऑल्सो हैव बीन एम्फोसाइजिंग ऑन द इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी and the digital public infrastructure you know which should be unbanked and this should be provided to those who are digitally digitally marginalized so uh, communities and societies yes women led development has been a key agenda at g20 under india's presidency and yes india has focused on people driven movement under its presidency in g20 that india this g20 president this g20 should be inclusive of diversity democracy and development okay so that's how we discuss the mains aspect mains perspectives aur ye cheeze aapki examples hoti hai aapka ye arguments ka substantiation hota hai maine ye yahan pe alag se kyun likha taaki aapko ye samajh aa jaye ki jo aap likhte ho mains ke answers mein wo aapke ye points hote hain hai na जब आप मेंस के आंसर्स लिखते हो तो आप ऐसे ही कुछ पॉइंट्स लिखते हो कि इंडिया ने ये किया इंडिया ने ये किया बट हम ये चीज भूल जाते हैं कि पॉइंट्स लिखने के साथ साथ हमें उनका एग्जांपल भी लिखना पड़ता है हमें उनका सब्सटेंशिएशन भी करना पड़ता है हमें ऐसे एग्जांपल्स भी लिखने पड़ते हैं सो दैट्स वाई आई कैप्ट दिस एडिटोरियल डिस्कशन इन दिस वे सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ मीन्स आंसर हैव टू बी रिटर्न so coming uh, to the last thing that is our question about upsc 2022 gs3 mein ye question aaya tha aur is question ne pucha tha ki significance kya hai food processing ki india mein hai na food processing industry ki significance kya hai india mein aur ek hi point maine yahan pe aapko diya hai that is ki india ka food processing industry jo hai that accounts for around 32% of country's total food market है ना तो अगर आप यहाँ पे देखो तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का कितना बड़ा रोल हो सकता है फूड मार्केट में है ना और इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है ये सो व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग यू शुड अंडरस्टैंड दैट फूड प्रोसेसिंग इज बिगिंस फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी एंड देन टू टर्शरी लेवल फूड प्रोसेसिंग जिसमें हम वी स्टार्ट विद लाइक वीट को वी विल मेक फ्लॉर ठीक है wheat flour banega hai na then you will also talk about fermenting this week uh, weed uh, wheat or making breads and at the tertiary level you make it ready to eat like ready made papad or something like that uh, uh ready to eat food or you can say that uh if you see that ready made upma ready made poha these are some things which you can talk about but the point here is what is the significance and scope of this food processing industry in india so significance or scope ko highlight karne ke liye you need to understand that aapko sabse pehle economic data dena padega hai na kyunki ye question pucha gaya hai gs3 mein jahan pe economics aati hai to aapko economy se hi start karna hoga is food processing industry ko aur industry is core of economics है ना तो इसीलिए यू नीड टू स्टार्ट विद अ फिगर विच हाईलाइट इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद द स्कोप सिग्निफिकेंस लिमिटेशन गवर्नमेंट स्टेप्स एंड ऑल ऑफ दैट अब इसमें करना क्या क्या है स्कोप में यू विल राइट पॉइंट अबाउट की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहां कहां पे काम कर सकता है एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड इंडस्ट्रीज और उसके साथ साथ फूड वेस्टेज है ना तो वो सारी चीजें आप लिख सकते हो देन सिग्निफिकेंस में यू विल टॉक अबाउट कि कितना एम्प्लॉयमेंट देता है ऑलरेडी कितना एम्प्लॉयमेंट देता है लिमिटेशंस में यू विल टॉक अबाउट कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वी लैक स्किल्स वी लैक प्रिजर्वेशन वी लैक सप्लाई चेन वी लैक सम इश्यूज अदर देन दैट विच आर देयर फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका मार्केट साइज देखो तो इंडिया फूड एंड ग्रोसरी मार्केट है ना इन इज वर्ल्ड सिक्स लार्जेस्ट and if you talk about the retail sales it contributes around 70% of the sales hai na when we talk about the retail sales of india's food and grocery market it 
accounts around 70 percent of the total sales of india so that's how it's important in indian economy and post that you also need to understand this ki iska significance kaha hone wala hai like enhancing the farmers income minimizing the wastage of the food modern technology research and development hai na to such things have to be highlighted here but i want you to understand only one thing और उस चीज को याद रखो दैट आपको जो सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में वेटेज देना है वो है इकोनॉमी के पार्ट को ठीक है और वो है इन गवर्नमेंट स्टेप्स को क्योंकि दिस सेक्टर इज एन इवॉल्विंग सेक्टर एंड दिस सेक्टर इज प्रोवाइडिंग दिस हैज अ पोटेंशियल टू प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमिक बूस्ट to indian economy so that's why you need to emphasize on that thing for way forward and conclusion you can provide a case study you can provide a future prospect you can provide a new or innovative solutions like india has uh, adopted these mega food parks we have started mega food parks or we can integrate the supply chains from the farm gate level till the mega food parks through integrated farming jisme we will start with the farmers we will then integrate farmers into sgs then we will integrate sgs or farmers into fpos farmer producer organizations and then these fpos will be integrated into the uh, supply chain mechanism from farm gate level to mandi level then those mandis will be integrated through the industries and that supply chain will be formalized under one software program and that software program will be at the national level working where all the stakeholders will take part in their respective transactions okay so that can be something which you can think about on your own because this agriculture sector needs a lot of thinking in order to uh, first maximize the income and second improvise the products because our agricultural products have always faced the issues when we uh, talk about the agricultural exports सैनिटेशन सैनिटरी सेंक्शन एंड ऑल तो वो सब चीजों से एग्रीकल्चर को निकालना है डबलिंग द फार्मर इनकम पुराना हो चुका है नाउ वी नीड टू ट्रिपल द फार्मर इनकम ठीक है तो दैट्स द गोल आई होप यू लाइक दिस वीडियो यू लाइक दिस सेशन आई थैंक यू ऑल फॉर बींग हेयर गुड लक हैव अ नाइस डे आई हैड कॉल ऑन दीज नंबर्स सो दैट यू कैन ज्वाइन द बैचेज एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज अगर आप देखो तो ये जो हमारा बैच है इस बैच के कुछ यूनिक फीचर्स में अगर आपको बताऊं तो देर आर यूनिक मॉडल्स ठीक है लाइक like आपकी हर दिन दो क्लासेस होंगी दो सब्जेक्ट्स की क्लास होगी और टू आर्स की क्लास होगी ठीक है ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए आप फोकस तरीके में पढ़ाई कर सकें और आपका जो टाइम हो वो प्रॉपरली इन्वेस्ट हो जाए उस सब्जेक्ट में दो घंटे के अंदर अंदर और इसके साथ साथ आपको रेगुलर हर वीक मेंटोरशिप सेशंस मिलेंगे ठीक है जिसके साथ साथ आप अपने पढ़ाई में प्रोग्रेस कर पाओगे तेजी के साथ ठीक है सो आई थैंक यू हेयर फॉर बीइंग हेयर जय हिंद जय भारत